，兄弟们，这下完了呀！中午吃了个萝卜，吃完之后才发现，这个萝卜青一块紫一块的，会不会有毒啊？这下要 b a r b e 喽！我还吃了不少嘞，你看这个锅里面还有不少萝卜。现在咱们呕吐一下还来得及吗？这回的话就感觉头有点晕乎乎的，别的症状倒是没有啊。等一下咱们给这一块给收了。到车里面躺一会，躺一下午，然后看看有没有事啊。实在不行，那只能去医院了。以前东西不洗的话，倒无所谓啊，稍微是有点不干净。这次不同了，这玩意搞不好有毒呢。这一锅美食啊，还打算留着晚上接着吃呢。看样子也吃不成了，只能倒到这里面来了。哎呀，太浪费了！我天了。简单的收拾了一下，垃圾也丢了，热的一头都是汗啊！啊天，这边有云朵还好一点，没有云朵了之后啊，紫外线太强了。看看车里面的温度吧，三十一点八度，马上就三十二度了。这还是帮这个车门跟这个后车门打开的情况下。如果不打开的话，我估计得三十七八度吧。所以说这边呢，它是下雨天舒服，不下雨天的话也是非常的热。车里面乱糟糟的，先不收拾它了。充电桩的话就在前面，也就两百多米吧。现在的话，咱们直接开到地方就可以了。还好没喝酒啊，要喝酒了还动不了车了嘞。充电桩挨得近就是好啊，稍微走两步就到了。最主要是这个地方爽呀，没人围观，免费停车。你看前面的云朵，啊，阴森森的。但是这一会确实很热，稍微有点阳光，那家伙热的就喘不过来气了，就像蒸桑拿一样，啊，满头大汗呀。脸上的话全都湿透完了，看看这一块，全是汗水啊。马上就到地方了，好久没用这个移动空调了。今天真的是不用都不行了，闷热的太厉害了。车就停在这一块了，旁边的话就是充电桩，看看线能不能往这边拉一点啊。今天晚上就不做饭了，移动空调也折腾好了，排风管道，这是电线，前面的话是取电器，这整了一根插排，连接到我床上，这样的话就可以用电了，还可以帮充电宝充充电啊。现在咱们下车，帮这个电给接上就可以了。啊，这一会太热了，这在车里面哐哐的淌汗啊。车里面这一会的温度已经升到三十三度了，也就两分钟的时间，升了两度这样啊。这回咱们帮这个车门给它关了，下面有个排水管道，给它夹在这个门缝中间，然后打开这个空调就可以吹了。现在关门，哎呀。一定要夹住了，夹不住的话得重新弄了。哎呀，给它放到这个下面来，然后用力的关，就是关门的时候有点费劲了。哎，哎，哎呀，差不多啊，水能排下去就可以了。除了噪音有点大，别的地方哪都好啊。咱给这个插排扯到床头，这充电宝看看，还有六十三的电了。嗯，一会儿给它充上，给它怼一怼啊，看看车里面现在是三十三点三，嗯，调的温度的话是二十五啊，到最后看看车里面能降到多少度吧，二十二十四度是最舒服的，二十四度以上的话车里面就非常的热，这一会的话舒服多了，风的话全往我这边吹啊，等会再盖个空调被就行了，充电宝的话也在充电了，百分之六十三。那个充电器的话，给手机充电的。这一会咱们看看外面，哇，这阳光好强烈呀！我的天啊，你看前面云雾缭绕，我这一块阳光非常强烈。摸了一下车玻璃，烫手啊！你知道什么叫烫手吗？跟烧猪蹄一样。咱给这窗帘给它拉上。哎呀，整上个枕头，旁边有水啊，好好的睡上一觉。哎呀，出来穷游嘛，就是享受生活啊。要是太冷的话，就可以帮这个被子给它盖上去了。现在的话，帮这个枕头放在这，空调被拿过来，随时准备着啊。要是冷了，盖上就可以了。现在躺上，就能好好的睡上一觉了。
。哎呀，这才是享受生活啊！现在的话也不怕热了，这地方就是好，有个充电桩，热了也不怕，冷了也不怕。太冷的话，今天晚上帮这个空调打开，吹一吹这个空调，开个暖风，这不就很舒服了吗？